నమస్తే జేఎంజే వార్తలకు స్వాగతం నేను మీ షఫీ ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సామూహిక నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్న కార్మికులు సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో రుణాల మంజూరులో జరుగుతున్న అవకతవకలపై విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ వేయాలి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపూడి ప్రభాకర్ రావు కర్మ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో కుచ్ బెహర్ ట్రోఫీ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ మ్యాచ్ని ప్రారంభించిన బీసీసీఐ మాజీ ఉపాధ్యక్షులు గోకరాజు గంగరాజు ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో జరుగుతున్న రుణాల మంజూరుపై విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ వేయాలని ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపుటి ప్రభాకర్ రావు ఒంగోలులో విలేకరుల సమావేశంలో కోరారు పెండింగ్లో ఉన్న రుణాలను మంజూరు చేయాలని కోరినట్లు తెలిపారు కొందరు కావాలని ఎస్సీ కార్పొరేషన్పై నిందలు వేస్తున్నారని జూపిడి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్రంలోని దళితులు అందరూ అభివృద్ధి చెందాలని కృషి చేస్తున్నట్లు జూపూడి ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసే క్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి రెండు వేల మూడు వందల నలభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలని విడుదల చేయడం జరిగింది దానిలో ఆవరేజ్ ఆన్ అన్ ఆవరేజ్ ఈచ్ డిస్టిక్ట్ ఒక రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఆ జిల్లాకి అటు బ్యాంకు లింకుడు కానీ ఎన్ఎస్ఎఫ్డీసీ కానీ ఎన్ఎస్కేఎఫ్డీసీ కానీ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా దీనితో సెలక్షన్ కమిటీలు ఆ కమిటీల్లో ఈడీలు కానీ జేసీ ఆ తర్వాత వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ హెడెడ్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ చైర్మన్ నార్త్ ది సోషల్ ఐ మీన్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జిల్లాలో చైర్మన్ ఎవరంటే కలెక్టర్ కలెక్టర్ హ్యాస్ గాట్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ సిస్టంలో ల్యాబ్స్ ఏంటంటే ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఉండవు సంతకాలు పెట్టి ఫైల్ మూవ్ చేసి ఇవి ఉండవు ఓన్లీ కలెక్టర్కి ఉంటాయి ఎక్కడ అక్కడ ఎండీకి ఉంటాయి కలెక్టర్ కింద ఈడీకి ఉంటాయి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అండ్ బోర్డ్ బోర్డ్ మెంబర్స్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ది పాలసీ మేకింగ్ బాడీ ఒకరా ఎవరైనా మా సోదరులకి తెలియకుండా అటు ఇటుగా ఉండే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడం కోసం చేస్తున్నా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ది పాలసీ మేకింగ్ బాడీ ఒక పాలసీ తయారు చేసి దాని ప్రకారం ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఆశిస్తుందో ఆ విధంగా వెళ్ళమని చెప్పేదే ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అండ్ డైరెక్టర్స్ జిల్లాల్లో చైర్మన్గా కలెక్టర్ గారు హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్గా ఈడీ గారు ఉంటారు ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఈ సెలక్షన్ వచ్చినప్పుడు అది బ్యాంకు లింకుడు కానీ ఎన్ఎస్కేఎఫ్డీసీ కానీ ఎన్ఎస్ఎఫ్డీసీ కానీ ఒక కమిటీ ద్వారా సెలక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి సెలక్షన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్గా చివరి దశలోకి వచ్చింది అది ఇట్ ఈ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ప్లేస్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నా దృష్టికి వస్తున్నటువంటి అంశాలు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో కొన్ని ల్యాబ్సెస్ జరిగినాయి ఈ ల్యాబ్సెస్లో రెండు మూడు లిస్టులుగా తయారు చేసి అకార్డింగ్ టు ది బడ్జెట్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ది డిస్ట్రిక్ట్ పోయిన సంవత్సరం కొన్ని లోన్స్ ఆ తర్వాత వాటిల్లో సగం చెక్ ఇచ్చి సగం చెక్ ఇవ్వకపోవటం కొంత వెయిటింగ్ లిస్ట్ పెట్టుకోవటం వీటన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే క్రమంలో నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యంత్రాంగం ఫెయిల్ అయింది ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సామూహిక నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ జోనల్ చైర్మన్ వాకా రమేష్ ఐఎన్టీయూసీ కార్మిక పరిషత్ జిల్లా కార్యదర్శి సిహెచ్ వెంకటేశ్వర్లు ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి జీవి సుజాత ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ప్రతినిధులు సిహెచ్ స్వరూపారాణి బెజవాడ రవి కె నాగేశ్వరరావు ఎస్ పోలయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు పూర్తయినప్పటికీ కూడా మేనేజ్మెంట్ ఇంతవరకు కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులకి 
చట్ట ప్రకారం రావాల్సినటువంటి న్యాయమైనటువంటి వేతన సవరణ ఇంతవరకు చేసే దిశగా ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టలేదు అందువల్ల మరి ముప్పై ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా సమ్మెలోకి వెళ్ళాలని చెప్పి ఆర్టీసీ జేఏసి మరి సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది వచ్చే నెల ఫిబ్రవరి ఆరు నుంచి కూడా మరి సమ్మె చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది ఈ సన్నమ్మ సమ్మె సన్న చర్యలో భాగంగా మరి ఈ యొక్క నిరసన కార్యక్రమాలు రాష్ట్రం అంతా కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా మా యొక్క ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్లు ఆర్టీసీ రక్షణ అలాగే కార్మిక హక్కుల పరిరక్షణ మేము ఏదైతే దాదాపు తొంభై ఒక్క డిమాండ్లతో మరి మేనేజ్మెంట్కి ఒక మెమోరాండం ఇచ్చున్నాము ఆ యొక్క సమస్యలో ఈ నిరాహార దీక్ష శిబిరం గురించి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి కార్మికులు న్యాయ సంబంధమైన న్యాయబద్ధమైన కోరిక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పేస్కెళ్ళి చేయాలని ముఖ్యమైన డిమాండ్తో మేము యొక్క ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వానికి నిరసన కార్యక్రమం తెలిసే దానికోసంగా మేము యొక్క కార్యక్రమం తీసుకున్నాం ఆరు రెండు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి సమ్మెలో వివాహదానికి సన్నాహ పరిచేదానికి కార్మికులను కార్యనిమికులను చేసేదానికి మేము ఒక జేఏసీగా ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఎస్డబ్ల్యూ కార్మిక పరిషత్ యూనియన్ ముగ్గురు కలిసి జేఏసీగా ఏర్పడి కార్మికుల మెరుగైన జీత బచ్చాల కొరకు సమ్మె చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాం కాబట్టి ముందుగా ఈ యొక్క నిరసన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసే మిత్రులారా పోతే మేము ఒకటే ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆర్టీసీ వర్కర్ల కారుకు వచ్చేకి లాభ నష్టాలు లేవు లాభాలు లేవు లాసులో ఉన్న కానీ మేము పేసుకెళ్ళి చేయాలని అంటున్నారు లాభ నష్టాలకి ఆర్టీసీ వర్కర్స్కి సంబంధం ఏందని నేను ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ముఖ్యంగా వేతన సవరణ అనేది నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగేది ఈ నాలుగు సంవత్సరాల ప్రతి ఒక్క కార్మికుడు ఎదురు చూస్తూ కూర్చుంటాడు ఎంతో కొంత జీతాలు పెరుగుతాయి మనకి నాలుగేళ్ళు వచ్చింది పేసుకెళ్ళి జరిగే టైం వచ్చింది కాబట్టి అని ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్లో ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని మేము కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రభుత్వ పాలక విధానాలు మారకుండా ఆర్టీసీను మనుగడ కొనసాగించడం అనేది మాత్రం కష్ట సాధ్యము అది పాలకుల విధానాలు మార్చి బడ్జెట్లో కేటాయింపులు జరిగితే మాత్రమే ఆర్టీసీ నిలబడింది ఆర్టీసీ లాభ నష్టాలతో ముడిపెట్టి కార్మికులను ఇబ్బంది పెట్టడం మంచి పద్ధతి కాదు ఈ రోజున ఎలక్షన్స్ సందర్భంగానే ఎన్నో మేము చెప్పారు ఎన్ని పథకాలు మేము ప్రవేశపెట్టాము జనం కోసం అని చెప్పి వాట్సాప్లో కూడా చేస్తూ ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర వంద వంద ఉన్నాయి వంద నూట రెండు దాకా ఉన్నాయి ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఇవన్నీ ఈ సంక్షేమ పథకాలు వాటిలో ఏవి కూడా ఆర్టీసీ కార్మికుడు అర్హులు కాడు ఎందుకంటే ఎంప్లాయ్ అనే ఒక పదం పదం వాడినందువల్ల అతను ఏ పథకానికి కూడా అర్హుడు నగరంలోని సిఎస్ఆర్ శర్మ కళాశాలలో కుచ్ బెహర్ ట్రోఫీ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ మ్యాచ్ ని బిసిసిఐ మాజీ ఉపాధ్యక్షులు గోకరాజు గంగరాజు ప్రారంభించారు బిసిసిఐ తరఫున అంపైర్లుగా వికాస్ లార్డ్ అరుణ్ కుమార్ రెఫరీగా బాలకృష్ణ ఇస్క్యూన్ వ్యవహరించారు ఈ నెలాఖరు వరకు ఈ మ్యాచ్లు జరుగుతాయని నిర్వాహకులు చింతపల్లి ప్రతాప్ తెలిపారు క్రికెటింగ్ యాక్టివిటీ ఒంగోలులో బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్లో చాలా బాగా జరుగుతుంది ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్లో ఒంగోలు సెంటర్ మటుకి అవుట్ స్టాండింగ్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఏ వెస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా గేమ్నే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ వారి సొంత చిల్డ్రన్ ఆడినా వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడకుండా ఉండే వ్యక్తి ప్రతాప్ గారు అటువంటి వారు రాష్ట్రం అంతా కూడా ఉంటే తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ మంది ప్లేయర్స్ రాష్ట్రానికి కాదు దేశానికి ఆడటానికి అవకాశం ఉంది కమిట్మెంట్ అనేది ఉండాలి తప్ప ఏదో వెస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదో రకరకాలుగా బిహేవ్ చేసిన వారందరినీ కూడా ఈ అసోసియేషన్స్ లేకుండా చేయటం జరిగింది మనకి సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమీ ఉండకూడదు గేమ్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే రాష్ట్రంలో మన రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలనేది ఉండాలి తప్ప ఇంకోటి లేకుండా ప్రస్తుతం ఉన్న అన్ని జిల్లాల్లో కూడా యాక్టివిటీ బాగా జరుగుతుంది అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు సిఎస్ఆర్ శర్మ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో ఏసీఐ వారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ మనకి క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ రావడం జరిగింది దానికి ముఖ్య అతిథిగా మన సార్ గంగరాజు గారు వచ్చినందుకు మాకు నిజంగా చాలా సంతోషం ఎందుకంటే సార్ హెవీ షెడ్యూల్లో కూడా ఈరోజు ఒంగోలు రావడం అనేది మేము మా క్రికెట్ ప్రకాశం సభ్యుల తరఫున సార్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము ఎందుకంటే సార్ ఎంత బిజీ మీ అందరికీ తెలుసు కానీ సార్ రావడం సార్కి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ప్యాషను క్రికెట్ పట్ల ఉన్న ప్యాషన్ వల్ల మనకు సార్ ఈరోజు వచ్చి ప్లేయర్స్ అందరినీ మ్యా మమ్మల్ని అందరినీ ఆశించడానికి ఇక్కడ కొంచెం చాలా సంతోషం అది ఒంగోలు మాకు సెలెక్ట్ అవ్వడం నిజంగా మా క్రికెట్ ప్రకాశం సెక్రటరీ మిగతా సభ్యులు కృషి వల్లే జరిగిందని మేము భావిస్తాం క్రికెట్ ప్రోగ్రెస్ ఈ విధంగా ఉండడానికి ప్రధాన కారణం గౌరవనీయులు 
డాక్టర్ గోకరాజు గంగరాజు గారు వారు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ టేకప్ చేసిన తర్వాత చాలా అందరినీ ఒక తాటి పైన తీసుకొచ్చేటువంటి నాయకత్వం వారిలో ఉంది అదేవిధంగా ఏ గ్రౌండ్కి ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా విదిన్ నో టైం రెస్పాండ్ అయ్యి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలన్నీ కూడా కల్పించి ఈ రోజున మన రాష్ట్రంలో ఇరవై మూడు ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయంటే దానికి ప్రధాన కారణం గంగరాజు గారు సో వారికి ప్రకాశం క్రికెటర్లు ఆంధ్ర క్రికెటర్లు అందరూ కూడా రుణపడి ఉంటారు ఎందుకంటే బీసీసీఐలోనే చెరగని ముద్ర వేసుకున్న ఆంధ్ర క్రికెట్ ఈ రోజున అటువంటి సార్ నాయకత్వంలో మేమందరం నడుస్తున్నందుకు మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఈ రోజున ఈ మ్యాచ్ రావడానికి కూడా ప్రధాన కారణం సారేను ఎందుకంటే ఈ ఇరవై మూడు ప్లే గ్రౌండ్స్లో ఎక్కడైనా కూడా ఈ మ్యాచ్ ఏసీఏవారు అలాట్ చేయొచ్చు కానీ ఒంగోలుకి ప్రత్యేక సముచిత స్థానాన్ని ఇచ్చి ఈ మ్యాచ్ని మనకి ఇవ్వటం వల్ల ప్రకాశం క్రికెటర్లు కూడా చాలా మార్కండేయులుడి <laughs> అతనికి ఆరు లక్షల లోను శాంక్షన్ అయితే మూడు లక్షల రూపాయలు చెక్ ఇవ్వటం జరిగిందట దాన్ని నాకు కొరవ చెక్కు కావాలని చెప్పేసి ఏవో ట్యాబ్లెట్స్ మింగి ఆయన ఉన్నాడు అనేది ఒక న్యూస్ లక్కీగా నాకు కందుకూరులో నేను చదువుకున్నటువంటి స్కూలు శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ గంటా శ్రీనివాస్ గారితో నేను కూడా ఒక చీఫ్ గెస్ట్గా ఎక్కడికి రావడం జరిగింది సో వచ్చే ముందు నేను ఎండితో మాట్లాడాను ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ల్యాబ్స్ సేవైతే ఉన్నాయో గతంలో కూడా చెప్పాను ఒకవేళ ఎవరికైనా శాంక్షన్ అయ్యండి ఒక చెక్ అంది రెండో చెక్ అందక లిస్ట్ పెండింగ్లు ఉంటే ఇమీడియట్గా అడిషనల్ బడ్జెట్ అయినా ఇచ్చేసి దాన్ని క్లియర్ చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది యాజ్ ఎ చైర్మన్ ఆయన కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి నాకు లిస్ట్ రావాలి ఈడీకి చెప్పాము కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి లిస్ట్ రాలేదన్నాడు దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ది ఎస్సీ కార్పొరేషన్ కొంతమంది కావాలని ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మీద పేదవాడికి పది రూపాయలు తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వం దగ్గర బతివులాడి ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని మిగతా డిపార్ట్మెంట్లని రాష్ట్రం అంతా తిరిగి దళితులు ఎవడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే అభివృద్ధి అయితే ఒక్కరైనా చాలు అభివృద్ధి చెందినట్టని భావించి రెయ్యం బగులు పనిచేస్తున్నాం ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మీదే డౌన్ డౌన్ ఒకరు రాంగ్ పోస్టులు పెట్టడం ఒకరు ఇది సరైన విధానం కాదని ఎవరైనా అలా చేస్తే మా సోదరులకు ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఉండరు 
ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మేము ఒక గాడిని చాకరి చేస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ అనొచ్చు అనకూడదు కానీ ఈ పోస్ట్ అలాంటిది అయినా సరే రాష్ట్రం అంతా తిరిగి ఎవరైతే నిజాయితీగా అర్హులు ఉంటారో వాళ్ళకి ఇవ్వమనే చెప్తున్నాం ఎక్కడైనా సరే ఇంకొక చోట ఏమైనా జరిగితే దానికి ఆఫీసర్స్ బాధ్యత వహించాలి రాబోయే ఎన్నికలలో బీసీలకు అధిక సీట్లు కేటాయించాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షులు ఆర్ కృష్ణయ్య డిమాండ్ చేశారు ఐఎంఏ హాల్లో జరిగిన అఖిల భారత యాదవ్ మహాసభ కృష్ణయ్య మాట్లాడుతూ బీసీలను రాజకీయ పార్టీలు కేవలం ఓటు బ్యాంకుగా చూస్తున్నాయని ఆరోపించారు బీసీలు అన్ని విధాలుగా నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్నారని కృష్ణయ్య ఈ సందర్భంగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అఖిల భారత యాదవ్ మహాసభ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వెంగళరావు యాదవ్ బీసీ సంఘం ప్రతినిధులు నూకాలమ్మ ఆవుల నరసింహారావు అప్పనబోయిన నరసింహారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు పారా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో హెచ్ఆర్సి ఆఫీస్ బేరర్లకు డాన్ బాస్కో స్కూల్లో శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఎస్ఏ ఏఎంఓ రాంబాబు డాన్ బాస్కో డైరెక్టర్ జోష్ ఎస్ఎస్ఏ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సామ్యూలు స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్ పిజేజే జోజ్ నగేష్ పారా సంస్థ తెలంగాణ కోఆర్డినేటర్ అంబేద్కర్ ఏపీ కోఆర్డినేటర్ రమేష్ పాల్గొని ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం ప్రకాశం జిల్లాలో కోఆర్డినేటర్ రామాంజని అధ్యక్షత జరిగింది ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి ఉపాధ్యాయులకు అదేవిధంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి చిన్నారి పిల్లలకు అందరూ కూడా మొట్టమొదటిగా డాన్ బాస్కో సంస్థ తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు సుస్వాగతం మరి ఈరోజు మానవ హక్కుల గురించి తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తాది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నాను హక్కులు గురించి తెలుసుకోవడం ఎంతో మరి తెలుసు ఎవరు మాట్లాడినప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మనల్ని గౌరవించాలంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు బి రెస్పెక్ట్ సంపూర్ణ విశ్వాసం విజయం సాధిస్తారు ఓహో మదిలో విశ్వాసం మీ గుడి చేతులు పైకి ఎత్తండి క్యాండ్ పట్టుకుని మానవ హక్కుల మీద పిల్లలకి అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమం మన ప్రకాశం జిల్లాలో రామాంజనేయులు గారు పారా ఎన్జిఓ వాళ్ళు జరుపుతున్నారు ఇంతకుముందు మొదటి రౌండ్లో భాగంగా యాభై స్కూల్స్లోని అందరి టీచర్స్కి ప్రతి పాఠశాల నుంచి కూడా ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులను పిలిపించి వాళ్ళకి మొత్తం విద్యార్థుల పట్ల ఏ విధంగా మెలగాలి గుడ్ టచ్ బ్యాట్ టచ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ వీటన్నిటి మీద కూడా 
ఆల్రెడీ వాళ్ళకి చెప్పు ఉన్నారు టీచర్స్లో అవగాహన కల్పించి వాళ్ళ స్కూల్లో క్లబ్స్ ఏర్పాటు చేసేటట్లు అవగాహన కల్పించేటట్లు చేస్తున్నారు తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్లో భాగంగా ఇప్పుడు విద్యార్థులకి డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడానికి ఈరోజు యాభై స్కూల్స్ నుంచి కూడా ఎంతమంది విద్యార్థులు ఆ క్లబ్లో చేసినటువంటి విద్యార్థులు అందరూ కూడా హాజరయ్యారు ఈ రెండు రోజుల కార్యక్రమంలో పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క పాత్ర సమాజంలో వాళ్ళ యొక్క పాత్ర జెండర్ ఈక్వాలిటీ పిల్లలందరూ కూడా ఏ విధంగా మెలగాలి వాళ్ళ యొక్క హక్కులు రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి అన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు తెలుసుకొని ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ప్రభుత్వ స్కూల్స్లో సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి నైన్త్ క్లాస్ వరకు పిల్లలకి హ్యూమన్ కల్చర్ అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ వాల్యూస్ హ్యూమన్ రైట్స్ కల్చర్ నేర్పడానికి మా సంస్థ పనిచేస్తుంది మా సంస్థ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం రావులపాలెంలో ఉంది పారా అనేటువంటి సంస్థ ఈ పారా అనే సంస్థ పిల్లల్లో విలువలు పిల్లల్లో ప్రతిరోజు పిల్లల్లో వచ్చేటువంటి అబ్యూస్ని పిల్లల్లో వచ్చేటువంటి కల్చర్ని హ్యూమన్ రైట్స్ వాల్యూస్ని పెంచడానికి ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ విలువల కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ పారా సంస్థ ముఖ్యంగా ప్రధానంగా హెచ్ఎంస్కి స్కూల్ హెచ్ఎంస్కి తర్వాత స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఒక టీచర్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం అట్లాగే దాంతోపాటు పిల్లలకి కూడా ముఖ్యంగా పిల్లలకి ఆఫీస్ బ్యారర్స్గా లీడర్స్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది దాంతోపాటు విలేజ్ కమిటీస్ వి విసిపిసిస్ విలేజ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్ని కూడా పిల్లలకి నేర్పడం జరుగుతుంది అట్లాగే మండల్ లెవెల్లో ఈ విలేజ్ కమిటీస్ గురించి కూడా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సొంతపేట షిరిడి సాయిబాబా మందిరంలో చావలి ఆంజనేయ మూర్తి గారిచి సీతాచరితం ప్రవచనాలు జరిగాయి భక్తులు ఈ కార్యక్రమానికి అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారు ఎందుకు చేసింది అంటే ఇంకేమి తాత్కాలికాలు అండి అంటే మన కర్తవ్యం యొక్క పాత్ర చిత్రం చూసినప్పుడు మనకు బాగా జరుగుతుంది చేత పట్ల సాగు గురించి జరుగుతుంది కానీ అసలు అంతా ప్రధానం కాదు ఇది రామావతారం రామావతారం ఎందుకు వచ్చింది రాక్షస వధం కోసం వచ్చింది రాక్షస వధం కోసం మొత్తం మీరు దశావతారాల్లో చూడండి ఎక్కడ మత్స్యపూర్వ వరాహత్య నారసింహత్య వాహనాల ఈ ఐదు అవతారాలలో లక్ష్మీదేవ చిన్నది దగ్గర ఈయన చేసుకొని వచ్చాడు ఒక్క నరసింహం కారణం ఆయన చూడటానికి వచ్చింది పక్కన కూర్చుంది కాసేపు ఆయన అశ్విని అర్జున స్వామిని మనం పూజిస్తున్నాం మత్స్యావతారంలో కానీ కూర్మావతారంలో కానీ వరాహావతారంలో కానీ నరసింహావతారంలో ఇంకోసారి కాసేపు పక్కన కూర్చుంది వాళ్ళు వెళ్ళిపోయింది హిరణ్య చేసుకుంది నరసింహ తర్వాత వాహనావతారం ఒక బ్రహ్మచారి అయిపోయింది అది ఐదు అవతారాలు రాము రామస్య రామస్య అండి కలికి బుద్ధ కలికి రేవచ్చ రాముడు రాముడు ఒక రాముడు ఏమో మామూలు రాముడు ఒక రాముడు బలరాముడు ఒక రాముడు పరశురాముడు కృష్ణావతారం వీటిని ఆ వర్తంటానికి పండి కొన్ని వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సామూహిక నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్న కార్మికులు సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో రుణాల మంజూరులో జరుగుతున్న అవకతవకలపై విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ వేయాలి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపూడి ప్రభాకర్ రావు కర్మ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో కుచ్ బెహర్ ట్రోఫీ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ మ్యాచ్ని ప్రారంభించిన బీసీసీఐ మాజీ ఉపాధ్యక్షులు గోకరాజు గంగరాజు ఇవి ఇలాంటి వార్తా విశేషాలు వాస్తవాలకు ప్రతిరూపం చూస్తూనే ఉండండి మీ జయం జయ్